వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఇవాళ మన వీడియోలో పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ చూద్దాము అందులో బేసిక్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాము అసలు క్లాస్ అంటే ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి మెథడ్ అంటే ఏంటి అసలు క్లాస్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అలాంటివన్నీ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము పైథాన్లో క్లాస్ అంటే ఏంటంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తే క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ అనే ఒక సింటాక్స్తో క్లాస్ అని క్రియేట్ చేస్తే చాలా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒక క్లాస్లో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్లో డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే సింటాక్స్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ అనేది సింటాక్స్ ఇక్కడ నేను ఇలా హైలైట్ చేశాను చూడండి అది సింటాక్స్ మనము క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు క్లాస్ శ్రీనివాస్ క్లాస్ వెంకట్ అట్లా క్లాస్ నేమ్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఒక క్లాస్ మనం డిఫైన్ చేసామంటే ఆ క్లాస్లో మనము మెథడ్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ప్రాపర్టీస్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మన క్లాస్లో వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు ఏమైనా ఉండొచ్చు అనమాట ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి అంటే స్టూడెంట్ అనేది క్లాస్ నేమ్ స్టూడెంట్ అనే క్లాస్ నేమ్ నేమ్ రాసాం దిస్ ఈజ్ ద స్టూడెంట్ క్లాస్ విత్ రిక్వైర్డ్ డేటా అని రాసాము ప్రింట్ స్టూడెంట్ డాట్ డివోర్స్ అంటే స్టూడెంట్ డాట్ డివోర్స్ అండ్ ప్రింట్ ఆప్షన్ హెల్ప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అంటే జస్ట్ ఇది ఏంటంటే అసలు క్లాస్ అనేది ఎలా రాయాలని తెలుసుకోవడానికి లైన్ నెంబర్ వన్ లైన్ నెంబర్ టూ అసలు ఎలా రాస్తామనే ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనము ఒక క్లాసులో వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలాగా అంటే ఈ మూడు రకాలుగా వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఏమో ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ ఒకటి స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఒకటి లోకల్ వేరియబుల్ అసలు అవన్నీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము కాల్ చేస్తాము ఒక్కొక్కటి ఎగ్జాంపుల్స్తో చూద్దాము మనకి మెథడ్స్ ఏమేం మెథడ్స్ ఉంటాయి పైథాన్లో అంటే ఇన్స్టెన్స్ మెథడు క్లాస్ మెథడు స్టాటిక్ మెథడు అసలు ఫస్ట్ అసలు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము ఇక్కడ క్లాస్ స్టూడెంట్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి స్టూడెంట్ అని రాసాము తర్వాత శ్రీనివాస్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసాము తర్వాత థర్డ్ లైన్లో డిఫైన్ అయ్యే నైంటి ఇనిషియలైజ్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అనే ఒక టర్మ్ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నావు సో నువ్వేం రాద్దాం అనుకుంటున్నా సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ సెల్ఫ్ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ అట్లా ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా నువ్వు ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట ఆ వాల్యూస్ని తర్వాత కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఇస్ ఇక్వల్ వాసు అని రాసే లైన్ నెంబర్ ఫోర్లో లైన్ నెంబర్ ఫైవ్లో సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ ఇస్ ఇక్వల్ ఫార్టీ లైన్ నెంబర్ సిక్స్లో సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ ఇస్ ఇక్వల్ ఎయిటీ అని రాసా తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏమైతే చెప్పామో డిఫైన్ చేసామో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లైన్స్లో ఆ డిఫైన్ చేసినవన్నీ మనం కాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎలాగంటే డిఫైన్ టాక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసాము నైన్త్లో లైన్లో ప్రింట్ హలో ఐఆమ్ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ అన్నాం సో నాకు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది అంటే నైన్త్ లైన్కి హలో ఐఆమ్ వాసు టెన్త్ లైన్కి ప్రింట్ ప్రింట్ మై ఏజీస్ అన్నా ప్రింట్ మై ఏజీస్ సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ మనం ఏజ్ ఎంత డిఫైన్ చేసాం ఫార్టీ ఫార్టీ అని వస్తుంది లెవెంత్ లైన్ ప్రింట్ మై మార్క్స్ ఆర్ సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చాం ఎయిటీ సో అవుట్పుట్స్ అవి వస్తాయి అనమాట హలో ఐఆమ్ వాసు మై ఏజీస్ ఫార్టీ మై మార్క్స్ ఆర్ ఎయిటీ అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట అసలు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనము ఒక క్లాస్లో చాలా రకాల ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆబ్జెక్ట్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్ నేము ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి రిఫర్ చేస్తుందో ఆ రిఫర్ చేసిన క్లాస్ నేమ్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అసలు రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక వేరియబుల్ ఏ వేరియబుల్ రిఫర్ చేసుకొని క్రియేట్ చేస్తాం ఆ ఏ వేరియబుల్ రిఫర్ చేసుకొని యూజ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనేది రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ వీటికి అన్నిటికీ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఇదిగోండి క్లాస్ స్టూడెంట్ ఇందాక లాగానే క్లాస్ నేమ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ డిఫైన్ ఇనిషియలైజ్ సెల్ఫ్ కామా నేమ్ కామా రోల్ నెంబర్ కామా మార్క్స్ సో వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసాం నేము రోల్ నెంబర్ మార్క్స్ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఇస్ ఇక్వల్ నేమ్ అంటే నేమ్ అనేది ఎక్కడ రాసావు అక్కడ నేమ్ అని సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఇస్ ఇక్వల్ నేమ్ అంటే నేమ్ అన్నా సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ నేమ్ ఒకటి ఇనిషియలైజ్ చేసాం తర్వాత సెల్ఫ్ డాట్ రోల్ నెంబర్ ఇస్ ఇక్వల్ రోల్ నెంబర్ సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ ఇస్ ఇక్వల్ మార్క్స్ తర్వాత డిఫైన్ నువ్వు ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేసిన వాల్యూస్కి నేము రోల్ నెంబర్ మార్క్స్ ఎక్కడో ఒక చోట ఇవ్వాలి కాబట్టి కింద మనం డిక్లేర్ చేస్తాము ఇందాక ప్రోగ్రామ్ ఒక రకంగా రాసాం ఇది ఒక రకంగా రాస్తాం అనమాట డిఫైన్ టాక్ ఆఫ్ సెల్
ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాం ఎయిత్ లైన్ లో డిఫైన్ చేసాం అందుకనే ఎస్ వన్ డాట్ టాక్ అని చెప్పి రాసాము మొత్తం మీద అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది అంటే మై నేమ్ ఇస్ వాస్ మై రోల్ నెంబర్ ఈజ్ వన్ నాట్ వన్ మై మార్క్స్ ఆర్ ఎయిటీ అని వస్తుంది అవుట్పుట్ సో నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ వేరియబుల్ సెల్ఫ్ వేరియబుల్ అనేది ఏంటంటే ఆ వేరియబుల్ దాని అంటే అదే రిఫర్ చేసుకునే వేరియబుల్ని సెల్ఫ్ వేరియబుల్ అని చెప్తాం సో ఇది డిఫైన్ ఇనిషియలైజ్ సెల్ఫ్ అంటే దాని అంతా అదే రిఫర్ చేసుకుంటుంది అనమాట అలాంటివి అన్నీ కూడా సెల్ఫ్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ మనము పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్లో కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక స్పెషల్ మెథడ్ అనమాట మనము కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇందాక లాగానే అండర్ స్కోర్ ఇన్నిట్ అండర్ స్కోర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తాం మనము ఎప్పుడైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసావో కన్స్ట్రక్టర్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుద ఎప్పుడు నీ ప్రోగ్రాము ఎగ్జిక్యూ క్రియేట్ చేసిన టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే టైంలో మనము అసలు కన్స్ట్రక్టర్ చేస్తాం వల్ల మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అసలు పర్పస్ ఏంటంటే టు మనం అక్కడ వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేయాలన్నా ఇన్స్టెంట్స్గా అప్పుడుకప్పుడు వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే యూజ్ చేస్తాం అనమాట కానీ మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో అది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలము తర్వాత మనం కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైనా డిఫైన్ చేసామంటే కనీసం ఒక్క ఆర్గ్యుమెంట్ అన్న పాస్ అవ్వాలన్నమాట మనం ఏదైతే కన్స్ట్రక్టర్ మనం ఏమీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బాగుండా కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఇచ్చామనుకోండి అది ఏంటంటే ఆప్షనల్గా తీసుకుంటుంది డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనమాట ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం క్లాస్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ మనం ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాసాం తర్వాత డిఫైన్ ఇనిషియలైజ్ అని ఒక కన్స్ట్రక్టర్ డిఫైన్ చేస్తాం కన్స్ట్రక్టర్ ఏమని ఇచ్చాం సెల్ఫ్ కామ ఎక్స్ కామ వై కామ జెడ్ సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ కామ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అంటే నేమ్ని ఎక్స్కి ఇనిషియలైజ్ చేసాము రోల్ నెంబర్ వైకి ఇనిషియలైజ్ చేసాం మార్క్స్కి జెడ్కి ఇనిషియలైజ్ చేసాం సో డిఫైన్ డిఫైన్ డిస్ప్లే ఆఫ్ సెల్ఫ్ సో సెల్ఫ్లో ఏమైతే రాసామో అవన్నీ డిస్ప్లే చేస్తాం యూజ్ చేస్తాం ఫంక్షన్ ప్రింట్ స్టూడెంట్ నేము రోల్ నెంబర్ మార్క్స్ అనే మూడు వాల్యూస్ ఇచ్చావు సో ఫార్మేట్ ఏంటి స్టూడెంట్ నేమ్ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ తర్వాత సెల్ఫ్ డాట్ రోల్ నెంబర్ తర్వాత సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ తర్వాత ట్వెల్త్ లైన్లో ఎస్ వన్ అనే వాల్యూకి ఇనిషియలైజ్ చేసి స్టూడెంట్ అని రాసి ఫస్ట్ ఏమని వచ్చావు నేమ్ కదా వాసు వన్ నాట్ వన్ ఎయిటీ తర్వాత ఎస్ వన్లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ని ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి డిస్ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి ఎస్ వన్ డాట్ డిస్ప్లే అని రాసావు అదేవిధంగా ఇంకొక స్టూడెంట్ కావాలంటే ఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ ఆఫ్ సన్ని వన్ నాట్ టూ హండ్రెడ్ నీకు ఎస్ టూ వాల్యూస్ కూడా డిస్ప్లే కాబట్టి అవ్వాలి కాబట్టి ఎస్ టూ డాట్ డిస్ప్లే తర్వాత ఎస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ స్టూడెంట్ అలా మన్ని స్టూడెంట్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు అవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి ఇక్కడ అవుట్పుట్ మనకు ప్రస్తుతానికి అయితే ఎస్ వన్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎస్ టూ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట ఇదిగోండి సో అసలు ఇప్పుడు మొత్తం మీద అసలు మెథడ్ అంటే ఏంటి కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి అంటే మనం మెథడ్ అనేది ఒక నేమ్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే మనం ఎలాంటి నేమ్ అయినా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కానీ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఎలా పడితే అలా డిఫైన్ చేస్తాం కుదరదు దానికంటూ ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది అండర్ స్కోర్ ఇనిట్ అండర్ స్కోర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి తర్వాత మెథడ్ మనం ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మనం ఎప్పుడైనా కాల్ చేసుకోవచ్చు ఆ మెథడ్ని కానీ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు తర్వాత మెథడ్ అనేది ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేయొచ్చు కానీ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఒక్కసారి అవుతుంది తర్వాత ఆటోమేటిక్ అదే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది తర్వాత కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మనం బిజినెస్ లాజిక్స్ లాంటివి రాసుకోవచ్చు కానీ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఏంటంటే అందులో ఏమైనా డిక్లేర్ చేయాలన్నా ఇనిషియలైజ్ చేయాలన్నా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి రకరకాల వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట పైథాన్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ లోకల్ వేరియబుల్స్ ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ వేరియబుల్స్ ఏంటంటే అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసి యూజ్ చేసుకోవడానికి ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పి క్రియేట్ అవుతుంది చేస్తాం అనమాట చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ క్లాస్ ఎంప్లాయీ ఇక్కడ మన క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఎంప్లాయీ ఇక్కడ డిఫైన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అని డిఫైన్ చేసి సెల్ఫ్ ఈఎన్ఓ ఎంప్లాయీ నెంబర్ హండ్రెడ్ సెల్ఫ్ ఈ నేమ్ వాసు సెల్ఫ్ ఈ శాలరీ టెన్ థౌజండ్ తర్వాత ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ అని ఏ క్లాస్ అయితే ఎంప్లాయీ అనే క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చావు ఇక్కడ ఆ క్లాస్ నేమ్ ఈ డాట్ క్లాస్ నేమ్ అని చెప్పావు నైన్త్ లైన్లో ప్రింట్ ఈ డా అండ
సెల్ఫ్ వేరియబుల్ ఇంకా ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక మెథడ్లో యూజ్ యూజ్ చేసి సెల్ఫ్ వేరియబుల్గా కాల్ చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ మెథడ్స్ లాగా రకరకాలుగా కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కాలింగ్ వేరియబుల్ సో క్లాస్ నేమ్ ఏంటి టెస్ట్ డిఫైన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇక్కడ ఏ సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ఈజ్కల్ టెన్ సెల్ఫ్ డాట్ బి ఈజ్కల్ ట్వంటీ సో ఏ వాల్యూ టెన్ ఇనిషియలైజ్ చేసాం బి ట్వంటీ ఇనిషియలైజ్ చేసాం తర్వాత డిఫైన్ ఎమ్ వన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ సో ఎమ్ వన్ అనే ఇంకో కొత్త వాల్యూ డిఫైన్ చేస్తాము తర్వాత సెల్ఫ్ డాట్ సి ఈజ్కల్ థర్టీ సో టీ ఈజ్కల్ టెస్ట్ టెస్ట్ అనే క్లాస్ టెస్ట్ అనే ఏ టెస్ట్ ఉందో ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటున్నాము తర్వాత టీ డాట్ ఎమ్ వన్ మనం ఒక ఎమ్ వన్లో ఏ వాల్యూ అయితే ఉందో అది తర్వాత ప్రింట్ టీ ఆఫ్ డిక్షనరీ అంటే మనకి టీ వాల్యూస్లో ఏమేమి రాసావో ఆ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కాల్ చేస్తాము ఆటోమేటిక్ అవుట్పుట్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ వస్తుంది సో టీ డాట్ టిక్ టెన్ అవ్వ డిక్షనరీ ఫామ్లో నీ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఏంటి ఏ ఈజ్కల్ ఏ ఈజ్కల్ టెన్ బి ఈజ్కల్ ట్వంటీ సి ఈజ్కల్ థర్టీ అని సో మనము మనం ఏదైతే వాల్యూస్ డిఫైన్ చేసామో అవి ఇన్ సైడే కాదు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ లాగా క్లాస్ టెస్ట్ డిఫైన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఏ ఈజ్కల్ టెన్ బి ఈజ్కల్ ట్వంటీ తర్వాత డిఫైన్ ఎమ్ వన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ తర్వాత సెల్ఫ్ డాట్ సి ఈజ్కల్ థర్టీ సో ఇక్కడ థర్డ్ లైన్లో ఒకటి డిఫైన్ చేసాం సెవెంత్ లైన్లో ఒకటి డిఫైన్ చేసాం అలా విడివిడిగా డిఫైన్ చేస్తే మనం ఒకేసారి కాల్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ క్లాస్ టెస్ట్ అనేది టీ టీకి ఇనిషియలైజ్ చేసాం టీ ఈజ్కల్ టెస్ట్ ఆఫ్ అని టీ డాట్ ఎమ్ వన్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసాం ఇక్కడ ఎమ్ వన్ అనే విడిగా రాసాం కాబట్టి ఎమ్ వన్ టీ ఆఫ్ డి ఈజ్కల్ ఫార్టీ సో ప్రింట్ టీ ఆఫ్ డిక్షనరీస్ అంటే టీతో ఇనిషియలైజ్ చేసిన వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వస్తాయి ఏ ఈజ్కల్ టెన్ బి ట్వంటీ సి థర్టీ డి ఫార్టీ అని చెప్పి సో మనం డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఏదైతే సెల్ఫ్ వేరియబుల్ ఇచ్చామో ఆ సెల్ఫ్ వేరియబుల్ క్లాస్ అవుట్ సైడ్ అయినా కానీ కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకసారి మనం ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే సో ఇక్కడ క్లాస్ టెస్ట్ అని రాసాము డిఫైన్ ఇనిషియలైజ్ చేసాం వేరియబుల్ని ఏ వాల్యూ డిఫైన్ చేసాం బి వాల్యూ డిఫైన్ చేసాం తర్వాత డిఫైన్ డిస్ప్లే మనకి ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ డిస్ప్లే అవ్వాలి కాబట్టి డిస్ప్లే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ సెల్ఫ్ అని ఉంది కాబట్టి సెల్ఫ్ అని డిఫైన్ చేసాం ప్రింట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ ఏ టెన్ వస్తుంది సెల్ఫ్ ఆఫ్ బి ట్వంటీ వస్తుంది తర్వాత టీ ఇజ్గల్ టెస్ట్ అని చెప్పావు టీ డాట్ డిస్ప్లే డిస్ప్లే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసావు టీలో టెస్ట్లో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ డిస్ప్లే అవుతాయి తర్వాత ప్రింట్ టీ డాట్ ఏ టీ డాట్ బి అంటే రెండు ఒక్కేసారి డిస్ప్లే అవుతుంది టెన్ ట్వంటీ అని సో మనం వేరియబుల్ ఏవైతే ఉందో ఆ వేరియబుల్ మనం డిలీట్ ఆపరే ఆపరేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఏ బి సి అలా మూడు వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసామనుకో బి వాల్యూ డిలీట్ చేయాలన్నా సి వాల్యూ డిలీట్ చేయాలనుకున్నా డిలీట్ ఆఫ్ వేరియబుల్ నేమ్ డిఫైన్ చేస్తే ఆ వేరియబుల్ అనేది డిలీట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి క్లాస్ టెస్ట్ అని రాసావు మనము ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఉంది బి ఉంది సి ఉంది డి ఉంది తర్వాత ఎమ్ వన్ అనే ఒక వేరియబుల్ డిఫైన్ చేసి సెల్ఫ్ అని ఇచ్చావు సో డిలీట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఆఫ్ డి సో నీకు డి వాల్యూ అనేది డిలీట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసావు సో నీకు ఫస్ట్ ఏంటి అసలు మనకి టీ మన ఫుల్ డిక్షనరీ ప్రింట్ అయిపోద్ది ఏ ఈజ్కల్ టెన్ బి ఈజ్కల్ ట్వంటీ సి ఈజ్కల్ థర్టీ డి ఈజ్కల్ ఫార్టీ అని తర్వాత నువ్వు ఇక్కడ ఏమంటున్నావు డిలీట్ ఆఫ్ డి అంటున్నావు నీకు డి డిలీట్ అయిపోతే ఏమేమి మిగులుతుంది నీకు ఏ బి సి వస్తుంది తర్వాత డిలీట్ ఆఫ్ సి మిగులుతే డిలీట్ ఆఫ్ సి చేసావు ఇక్కడ సో నీకు ఏమేమి వస్తాయి ఏ బినే వస్తాయి ఈ విధంగా అవుట్పుట్స్ నీకు మారుతూ ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే నువ్వు డిలీట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసావు కాబట్టి ఎయిత్ లైన్లో ఫోర్టీన్త్ లైన్లో డిలీట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసావు కాబట్టి నీకు ఆ రెండు వాల్యూస్ డిలీట్ అయిపోయి నీకు అవుట్పుట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది లెవెంత్ లైన్లో ఒక రకమైన అవుట్పుట్ వస్తుంది థర్టీన్త్ లైన్లో ఒక రకమైన అవుట్పుట్ వస్తుంది ఫిఫ్టీన్త్ లైన్లో ఒక రకమైన అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే అవి ఫిక్స్డ్ వేరియబుల్స్ అనమాట ఆ వేరియబుల్స్ మారవు అనమాట ఫిక్స్డ్గా ఉంటాయి సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం సో ఎక్స్ ఇస్ టెస్ట్ అనే క్లాస్ ఉంది ఎక్స్ వాల్యూ టెన్కి ఇనిషియలైజ్ చేసాము తర్వాత డిఫైన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అనే వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేసావు వై ఎంత వాల్యూ ఇచ్చావు ట్వంటీ ఇచ్చావు టీ వన్ ఇజ్కల్ టెస్ట్ టీ టూ ఇజ్కల్ టెస్ట్ ప్రింట్
వస్తుంది ఎందుకంటే అక్కడ మనం ఏమి అప్డేట్ చేయ టి వన్ డాట్ వైనే మనం మార్చాము సో ఈ విధంగా కూడా నువ్వు వాల్యుయల్స్ని కాల్ చేసుకోవచ్చు ఇనిషియలైజ్ చేసి సో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో మనము డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట స్టాటిక్ వాల్యూస్ని అవన్నీ కూడా ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ కాబట్టి సో ఈ క్లాస్ టెస్ట్ ఏ వాల్యూ టెన్కి ఇచ్చావు తర్వాత సెల్ఫ్ వాల్యూ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేసావు ఏ టెన్ ఇనిష్ డిఫైన్ ఇనిషియలైజ్ చేశాక బి ట్వంటీ ఇచ్చావు తర్వాత డిఫైన్ ఎం వన్ అనే ఫంక్షన్లో సి థర్టీ ఇచ్చావు తర్వాత డిఫైన్ ఎం టూ అనే ఫంక్షన్లో డి వన్ ఫార్టీ ఇచ్చావు తర్వాత ఇట్లా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేవి ఇచ్చాక నువ్వు ఏ వాల్యూస్ కావాలంటే ఆ వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు కాల్ చేసుకోవచ్చు ఫోర్టీన్త్ లైన్లో ప్రింట్ టెస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీ మొత్తం డిక్షనరీ అంతా ప్రింట్ అవుద్ది తర్వాత ప్రింట్ టెస్ట్ ఆఫ్ డిక్షనరీ సిక్స్టీన్త్ లైన్లో ప్రింట్ అవుద్ది మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా వన్ టూ సిక్స్ టైమ్స్ నీకు ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే నువ్వు సిక్స్ టైమ్స్ ప్రింట్ ఆపరేషన్ ఇచ్చావు మనకు స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ మనం ఏవైతే ఇప్పుడు వరకు స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసామో అవి అసలు ఎలా కాల్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏదైతే క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చావో టెస్ట్ అని ఆ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుని కాల్ కాల్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే సెల్ఫ్ అనే ఒక వ్యా వేరియబుల్ రాస్తాం కదా సెల్ఫ్ అనే వేరియబుల్తో కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు మనము ఒక మెదడ్ క్లాస్లో ఉన్న మెదడ్ ద్వారా కాల్ చేసుకోవచ్చు అలా మల్టిపుల్ రకరకాలుగా కాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో క్లాస్ టెస్ట్ ఏ వాల్యూ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ అనే ఒక వాల్యూ ఇచ్చో తర్వాత క్లాస్ మెదడ్ ఒక మెదడ్ రాసే ఎం వన్ అని అందులో సిఎల్ఎస్ ఏ వాల్యూస్ కొంత ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ రాసావు తర్వాత ఎం టూ అనే క్లాస్ ఇచ్చావు అందులో ఏ నైన్ నైంటీ నైన్ రాసావు తర్వాత ఓవరాల్గా అవుట్పుట్ నీకు ఇక్కడ ప్రింట్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఏ ఏలో ఎంత ఉంది సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ వస్తుంది అవుట్పుట్ తర్వాత ప్రింట్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఏ అన్న తర్వాత మళ్ళీ ఏలో ఇక్కడ ఏముంది ఎయిట్ 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 ఎం వన్లో సెకండ్ పదో లైన్లో టెస్ట్ ఆఫ్ ఎం వన్ ఎం వన్లో టెస్ట్ ఆఫ్ ఏ అన్న అంటే ఎయిట్ 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 వస్తుంది తర్వాత టెస్ట్ ఆఫ్ ఎం టూ ఎం టూలో ఏ వాల్యూ అడుగుతుంది ఎం టూలో ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది నైన్ 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 అని ఉంది అందుకని నీకు అవుట్పుట్ సెవెన్ 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 ఎయిట్ 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 నైన్ 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 అనే అవుట్పుట్స్ వస్తాయి సో ఈ ప్రోగ్రామ్లో క్లాస్ టెస్ట్ అని రాసావు ఏ వాల్యూ టెన్ అని ఇచ్చావు తర్వాత డిఫైన్ ఎం అన్న సెల్ఫ్ అన్నావు సెల్ఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇజ్కల్ ఎయిట్ 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 ఇచ్చావు టి వన్ ఇజ్కల్ టెస్ట్ ఆఫ్ అని రాసావు టి వన్ ఇజ్కల్ టి వన్ డాట్ ఎం వన్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎంత వాల్యూ మనకు టెన్ ప్రింట్ టి వన్ ఆఫ్ ఏ టి వన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎంత మనకి ఎయిట్ 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 సో మనకి ఈ రెండు అవుట్పుట్స్ వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ కాల్ చేసే విధానం బట్టి నీకు అవుట్పుట్ మారిపోతూ ఉంటుంది టి వన్ డాట్ ఎం వన్ అంటే నీకు ఎం వన్ లోపల నువ్వు ఏ ఏ వాల్యూ ఏదైతే రాసావో ఆ అవుట్పుట్ వస్తుంది సో మనం ఏదైతే ఒక వాల్యూ ఏ ఇజ్కల్ టూ అని టెన్ అని డిఫైన్ చేసావో ఆ వాల్యూని నువ్వు డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఒక క్లాస్ ఆఫ్ క్లాస్ టెస్ట్ ఏ ఇజ్కల్ టెన్ సో డిలీట్ ఆఫ్ టి వన్ డాట్ ఏ అంటే నీకు ఏ వాల్యూ ఏదైతే ఇచ్చావో ఆ వాల్యూ డిలీట్ అయిపోద్ది అది డిలీట్ అయిపోయాక నువ్వు మళ్ళీ యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే కుదరదు సో ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనం ఒక బ్యాంక్ అప్లికేషన్ ఈ బ్యాంక్ అప్లికేషన్లో మనము క్యాష్ విత్డ్రాలు డిపాజిట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవటం అట్లాంటివన్నీ చూడవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎస్వైఎస్ క్లాస్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ కస్టమరు తర్వాత ఫోర్త్ లైన్లో బ్యాంక్ నేమ్ శ్రీను బ్యాంక్ ఫిఫ్త్ లైన్లో డిఫైన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కమ నేమ్ కమ బ్యాలెన్స్ తర్వాత సెల్ఫ్ నేమ్ ఇజ్ కల్ నేమ్ సెల్ఫ్ బ్యాలెన్స్ ఇజ్ కల్ బ్యాలెన్స్ డెఫ్ డిపాజిట్ అంటే డిఫైనింగ్ డిపాజిట్ అనే ఒక క్లాస్ని డిఫైన్ చేస్తున్నా ఆబ్జెక్ట్ని డిఫైన్ చేస్తున్నావు తర్వాత డిపాజిట్లో కూడా సెల్ఫ్ అమౌంట్ అనే రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి తర్వాత సెల్ఫ్ బ్యాలెన్స్ ఇజ్ కల్ సెల్ఫ్ బ్యాలెన్స్ ప్లస్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఒక బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఆ ఆప్షన్ సో ప్రింట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్టర్ డిపాజిట్ ఇప్పుడు నువ్వు డిపాజిట్ చేసావు అనుకో ఇప్పుడు వెయ్యి ఉన్న ఈ మళ్ళీ వెయ్యి డిపాజిట్ చేసావు అనుకో నీ బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ అవ్వాలి కదా అప్డేట్ అయ్యాక నీ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ టెన్త్ లైన్లోది డిపాజిట్ డిఫైనింగ్ విత్డ్రాల్ ఇప్పుడు నువ్వు అమౌంట్ విత్డ్రాల్ చేస్తావు మీ అకౌంట్లో పదివేలు ఉన్నాయి పన్నెండు వేలు తీద్దామంటే ఏమ ఏమైనా వస్తుంది
స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసావు తర్వాత సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ గోల్ సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ మైన్స్ అండ్ అమౌంట్ ఇప్పుడు నేను పదివేలు ఉన్నాయి నేను ఐదు వేలు తీసాను తర్వాత ఏమవ్వాలి నా అకౌంట్లో ఐదు వేలు బ్యాలెన్స్ ఉంది ఐదు వేలు డ్రా చేసామని అప్డేట్ అవ్వాలి కదా సో అప్డేట్ ప్రింట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్టర్ విత్డ్రావల్ సెల్ఫ్ డాట్ బ్యాలెన్స్ నేను ఐదు వేలు తీస్తాక నీ అకౌంట్లో ఇంకా ఐదు వేలే ఉన్నాయని అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ సిక్స్టీన్త్ లైన్లో సో ఎయిటీన్త్ లైన్ ప్రింట్ వెల్కమ్ టు కస్టమర్ డాట్ బ్యాంక్ నేమ్ వెల్కమ్ టు ఏ బ్యాంక్ కస్టమర్ నేమ్ వస్తుంది అనమాట నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఎంటర్ నేమ్ పద పంతొమ్మిదో లైన్లో మన నేమ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ కస్టమర్ కస్టమర్ నేమ్ వైల్ ట్రూ మనం ఇచ్చిన కస్టమర్ నేము మనం పెట్టిన మనం కార్డు రెండు కరెక్ట్ అవుతే తర్వాత మనకు ఆప్షన్స్ వస్తుంది ఏమేమిటి డిపాజిట్ చేయాలా విత్డ్రా చేయాలా ఎగ్జిట్ అవ్వాలా మన ఆప్షన్ ఇఫ్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ డి మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్ డి కానీ క్యాపిటల్ డి కానీ స్మాల్ డి కానీ లేకపోతే మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్ క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ కానీ స్మాల్ డబ్ల్యూ కానీ లేకపోతే మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్ క్యాపిటల్ ఈ కానీ స్మాల్ ఈ కానీ ఒకవేళ అవుతే కనుక థ్యాంక్స్ ఫర్ బా బ్యాంకింగ్ ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన డి కానీ ఈ కానీ డబ్ల్యూ కానీ అవి కాకుండా వేరే ఆప్షన్ ఇచ్చామనుకో ఇన్వ్యాలిడ్ ఆప్షన్ అని రావాలి ఒకవేళ మనం ఆప్షన్ ఇచ్చిన ఆప్షన్ డి అనుకో ఏమవుతుంది ఎంటర్ అమౌంట్ టు డిపాజిట్ ఎంత అమౌంట్ ఎంత డిపాజిట్ చేద్దాం అని అని మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్ డబ్ల్యూ అనుకో నువ్వు ఎంత విత్డ్రా చేద్దాం అని నువ్వు ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఈ అనుకో నువ్వు ఎంత ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేద్దాం అమౌ విత్డ్రా చేద్దాం డిపాజిట్ చేద్దాం అలాంటివన్నీ కూడా ఆప్షన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు నువ్వు డి కానీ ఈ కానీ డబ్ల్యూ కానీ వేరేది ఇస్తే ఇన్వ్యాలిడ్ అని వస్తుంది ఇదిగోండి ఇక్కడ అవుట్పుట్ సో మనం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఫైల్ నేమ్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ వాసు డి నీకు ఆప్షన్ డిపాజిటా విత్ డాల ఎగ్జిటా సో చూస్ యువర్ ఆప్షన్ నేను డి కొట్టా అంటే డిపాజిట్ ఎంత అమౌంట్ టెన్ థౌసండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్టర్ డిపాజిట్ టెన్ థౌసండ్ సో డిపాజిట్ చేసాక ఎంత టెన్ థౌసండ్ ఉన్నాయి అట్లా తర్వాత మళ్ళీ నిన్ను అడుగుద్దు డీకి డి కావాలా ఈ కావాలా డబ్ల్యూ కావాలా ఈ కావాలా డిపాజిటా విత్ డాల ఎగ్జిటా నువ్వు మళ్ళీ డిపాజిట్ ఎంటర్ చేసావు ఎంటర్ అమౌంట్ ట్వంటీ థౌసండ్ బ్యాలెన్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ వేసాక నీ అకౌంట్ ఎంత థర్టీ థౌసండ్ అట్లాగే మళ్ళీ డిపాజిటా విత్ డాల ఎగ్జిటా నువ్వు విత్ డాల్ అన్నావు ఎంత టూ థౌసండ్ ఆ థర్టీలో టూ పోతే ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ మళ్ళీ అడుగుద్దు డిపాజిటా విత్ డ్రాల ఎగ్జిటా నువ్వేమన్నా రాసావు డిపాజిట్ విత్ డ్రాల ఎగ్జిట్ కాకుండా ఆర్ అనో పి అనో రాసావు అది ఇన్వాలిడ్ ఆల్ఫాబెట్ కాబట్టి నీకు ఆమె ఏమన్నా వస్తుంది ఇన్వాలిడ్ అని వస్తుంది మళ్ళీ డిపాజిట్ విత్ డ్రాల ఎగ్జిట్ నేను ఈ అన్న ఈ అంటే ఏంటి మన ట్రాన్సాక్షన్ ఆపేయాలి ఎగ్జిట్ అవ్వాలి సో ఆటోమేటిక్గా థ్యాంక్స్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ అని చెప్పి మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుద్ది తర్వాత లోకల్ వేరియబుల్స్ లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటంటే అవి టెంపరీ వేరియబుల్స్ అనమాట అవి మనకి టెంపరీగా స్టోర్ అవుతాయి మనం ఏమైనా ఆపరేషన్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసుకోవడానికి సో క్లాస్ టెస్ట్ డిఫైన్ ఎంఎన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ మనం ఏజ్ గోల్ థౌసండ్ అనే వాల్యూ డిఫైన్ చేసాం ఆ ప్రింట్ ఏ అన్నావు తర్వాత ఎం టూ అనే వాల్యూ డిఫైన్ చేసావు బి టూ థౌసండ్ అన్నావు ప్రింట్ బి అన్నావు సో టీజ్ గోల్ టెస్ట్ ఆఫ్ అని చెప్పి రాసావు టీజ్ గోల్ ఎంఎన్ ఎం టూ సో నీకు ఓవరాల్గా ఎంఎన్లో ఏం టీజ్ గోల్ టెస్ట్ అనే క్లాస్లో టీ డాట్ ఎంఎన్ ఏంటిది థౌసండ్ టీ డాట్ ఎం టూ ఏంటిది టూ థౌసండ్ సో ఆ రెండు అవుట్పుట్లు వస్తాయి టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ మనకి ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ క్లాస్ స్టాటిక్ మూడు రకాల మెథడ్స్ ఉంటాయి ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ మెథడ్ మనం ఏవైతే యూజ్ చేస్తాం ఇన్స్టెంట్ అప్పటికప్పుడు యూజ్ చేసుకునే మెథడ్స్ ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్స్ అని చెప్పి మనం డిక్లేర్ చేస్తాం అనమాట సో ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ ఎలాగంటే డిఎఫ్ డిఫైన్ ఎం వన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అనే వేరియబుల్ యూజ్ చేసుకొని ఇన్స్టెన్స్ మెథడ్ కాల్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ క్లాస్ స్టూడెంట్ అని చెప్పాం డిఫైన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కామ నేమ్ కామ మార్క్స్ అనే మూడు వాల్యూస్ డిఫైన్ చేసాము తర్వాత సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఇస్ గోల్ నేమ్ సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ ఇస్ గోల్ మార్క్స్ డిఫైన్ డిస్ప్లే సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ అనే దాంట్లో ఏమైతే రాసాము ప్రింట్ హాయ్ నేమ్ వస్తుంది హాయ్ శ్రీనివాస్ అలా ప్రింట్ యువర్ మార్క్స్ సార్ మన మార్క్స్ వస్తాయి ఇక్కడ కండిషన్స్ ఇఫ్ఎల్స్ కండిషన్ అనమాట అంటే మనకి ఇఫ్ఎల్స్ కండిషన్స్ లాగా ఇఫ్ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ డిఫైన్ గ్రేడ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ మనము మార్క్స్ ఇస్తే మన మార్క్స్ బట్టి గ్రేడ్ ఇఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ సార్ గ్రేడ్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ నువ
ఫైవ్ మెంబర్స్ అనుకో ఫస్ట్ వన్ తర్వాత మా ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఎంటర్ చేసా టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్త్ లైన్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఫైవ్ వే వాల్యూస్ ఇస్తాను అన్నావు కదా మ్యాక్సిమం సిక్స్త్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ తీసుకోదు నేమ్ ఇస్ కోల్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ నేమ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్ తీసుకున్నది మార్క్స్ ఇంట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ వాల్యూనే ఇవ్వాలి మార్క్స్ కూడా ఫార్టీ పాయింట్ ఫైవ్ అలా ఇవ్వస్తాం కుదరదు ఎందుకంటే ఇంటీజర్ వాల్యూని డిఫైన్ చేసావు కాబట్టి ఎంటర్ మార్క్స్ ట్వంటీ అలా ఇచ్చావు అనుకో ఎస్ ఇస్ కోల్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నేమ్ కమ్మ మార్క్స్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది నువ్వు ఇక్కడ ఇచ్చిన మార్క్స్ ఈ పైన కండిషన్స్లో చెక్ చేసుకున్న ఏ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రావాలి అని ఎస్ డాట్ డిస్ప్లే డిస్ప్లే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసా ఎస్ డాట్ గ్రేడ్ నీకు ఏ గ్రేడ్ వచ్చింది అని చెప్పి చెక్ చేస్తా ఫస్ట్ గ్రేడా సెకండ్ గ్రేడా థర్డ్ గ్రేడా ప్రింట్ నువ్వు ఏ గ్రేడ్ వచ్చిందో ఆ గ్రేడ్ ప్రింట్ అవుద్ది సో అవుట్పుట్ చూడు సో ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే టూ నాకు ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ డీటెయిల్స్ కావాలి ఎంటర్ నేమ్ నేమ్ ఏంటిది వాసు ఎంటర్ మార్క్స్ నైంటీ నువ్వు ఇచ్చిన మార్క్స్ బట్టి ఎంత ఎంత రావాలి యూ గాట్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ తర్వాత నేమ్ రవి మన మార్క్స్ ఎంత ఎంటర్ చేసాం ట్వెల్వ్ యువర్ మార్క్స్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఆటోమేటిక్గా యువర్ థర్టీ ఫైవ్ కన్నా లోపస్ యువర్ ఫైల్ అని ఇచ్చాం కదా యువర్ ఫైల్ అని వస్తుంది నెక్స్ట్ సెక్టర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్ సెక్టర్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైనా ఇన్స్టెంట్స్గా వేరియబుల్స్ని సెట్ చేసుకోవాలంటే సెక్టర్ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం గెటర్ మెథడ్ అనేది ఏంటంటే మాకు మనకి ఏదైనా వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ గెట్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక గెటర్ వేరియబుల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం ఈ సెక్టర్ మెథడ్ గెటర్ మెథడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చూద్దాం ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది సో ఇదంతా ఇందాక లాగానే క్లాస్ స్టూడెంట్ డిఫైన్ నేము సెల్ఫ్ నేము సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఇస్ కోల్ నేమ్ డిఫైన్ గెట్ నేమ్ మనకి ఇక్కడ ఏదైతే నేమ్ ఇచ్చామో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఇస్ కోల్ నేమ్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది కదా థర్డ్ లైన్లో ఆ థర్డ్ లైన్ స్టోర్ అయిన నేమ్ నాకు ఫిఫ్త్ లైన్లో కావాలి అందుకని గెట్ నేమ్ గెట్ తెచ్చుకుంటున్న నేమ్ సెక్కడ ఉన్న నేమ్ సెల్ఫ్లో ఉంది అందుకని డిఫైన్ గెట్ డాట్ నేమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసాం రిటర్న్ అక్కడ ఏదైతే నేమ్ నువ్వు తెచ్చుకున్నావో అక్కడ ఆ నేమ్ ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నావు సిక్స్త్ లైన్లో తర్వాత అదేవిధంగా మార్క్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం సెల్ఫ్ డాట్ మార్క్స్ ఇస్ కోల్ మార్క్స్ నీ మార్క్స్ నైన్త్ లైన్లో గెట్ చేసుకుంది సెల్ఫ్ అనేది సో ఆ గెట్ చేసుకున్న మార్క్స్ ఇక్కడ గెట్ చేసుకోవాలి కదా అందుకని డిఫైన్ గెట్ మార్క్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రిటర్న్ మార్క్స్ ఆ వచ్చిన మార్క్స్ రిటర్న్ అవుతుంది తర్వాత ఇంట్ ఎన్ ఇస్ ఇక్వల్ టు ఇంట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అండ్ సో అక్కడ ఎలాగైతే మార్క్స్ ని గెట్ చేసుకుందో ఆ మార్క్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది అనమాట సో మనం ఏదైతే మెథడ్స్ అవి ఏమన్నా ఉన్నాయో అవి క్లాస్ వేరియబుల్స్ మనం ఒక మెథడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక ఒక క్లాస్ చూస్ చేస్తాం ఆ క్లాస్లో ఆ మెథడ్ అనేది యూజ్ చేసేదాన్ని క్లాస్ మెథడ్ అంటాము అసలు ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం మెథడ్ అనేది చూద్దాము క్లాస్ యానిమల్ అన్నాం మన క్లాస్ పేరు యానిమల్ లెక్స్ ఫిజికల్ ఫోర్ అని రాసావు క్లాస్ మెథడ్ డిఫైన్ చేస్తాం డిఫైన్ వాక్ ఆఫ్ సిఎల్ఎస్ కామ నేమ్ అని చెప్పి రాసావు ప్రింట్ ఎంటీ ఇచ్చావు డిక్షనరీ వాక్స్ విత్ ఎంటీ లెక్స్ డిక్షనరీ ఇచ్చావు ఫార్మేట్ అని చెప్పి ఫస్ట్ దాంట్లో ఏమో నేమ్ రావాలి ఫస్ట్ ఎంటీ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్లో సెకండ్ దాన్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్లో సిఎల్ఎస్ కామ సిఎల్ఎస్ డాట్ లెక్స్ అని ఇచ్చావు సో నాకు ఇక్కడ నాకు యానిమల్ డాట్ వాక్ ఆఫ్ డెగ్ డాగ్ యానిమల్ డాట్ వాక్ ఆఫ్ క్యాట్ అన్నావు సో నీకు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుందంటే క్యాట్ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి డాగ్ డాగ్ వాక్స్ విత్ ఇక్కడ సిఎల్ఎస్ డాట్ లెక్స్ అన్నావు లెక్స్ అని ఎన్ని ఎన్ని వ్యాల్యూ అంత ఇచ్చే వాల్యూ ఫోర్ డాగ్ వాక్స్ విత్ ఫోర్ లెక్స్ క్యాట్ వాక్స్ విత్ ఫోర్ లెక్స్ అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ స్టాటిక్ మెథడ్ స్టాటిక్ మెథడ్ అనేది ఫిక్స్డ్ మెథడ్ అనమాట సో మనము ఎన్ని సార్లు నువ్వు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా నీకు అదే అవుట్పుట్ జనరేట్ అవుతుంది అనమాట సో క్లాస్ దుర్గ మ్యాథ్ తర్వాత డిఫైన్ యాడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అనే వేరియబుల్స్ ని యాడ్ చేస్తాం ప్రింట్ ద సమ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై తర్వాత డిఫైన్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ కామా వై అంటే నువ్వు ఏదైతే ఉందో ఆ వాటికి మల్టిప్లికేషన్ జరుగుద్ది డిఫైన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై అంటే నీకు యావరేజ్ తెస్తుంది ఆ టూ వాల్యూస్ కి సో ఎక్స్ కామా వై అనే వేరియబుల్ ఇచ్చావు కానీ ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నావు ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం దుర్గా
తర్వాత డిఫైన్ ఇక్కడ క్లాస్ టెక్స్ట్ అనే ఒక క్లాస్ రాసావు లెవెంత్ లైన్లో డిఫైన్ మాడిఫై ఆఫ్ ఈఎంపి సో నువ్వు ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ నువ్వు మాడిఫై చేస్తావు అంటే అప్డేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఈఎంపి శాల్ ఈ శాల్ అంటే ఎంప్లాయీ శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ శాలరీ ప్లస్ టెన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు ఎంతైతే శాలరీ ఉందో ఆ శాలరీకి టెన్ థౌసండ్ యాడ్ చేస్తాం సో ఈఎంపి డాట్ డిస్ప్లే నువ్వు యాడ్ చేసిన ఆపరేషన్ జరిగిందా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి కదా సో అందుకని డిస్ప్లే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంప్లాయీ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ దుర్గ ఎంప్లాయీ శాలరీ టెన్ థౌసండ్ సో టెస్ట్ డాట్ మాడిఫై ఇక్కడ అప్డేట్ చేసావు కదా శాలరీ పదివేలకి ఇంక్రీజ్ చేసావు కదా అది నీకు అప్డేట్ అవ్వాలి కదా అందుకని టెస్ట్ డాట్ మాడిఫై ఆఫ్ ఈ అని చెప్పి రాసావు నీకు అవుట్పుట్ ఆటోమేటిక్గా నీకు హండ్రెడ్ కామ ఎంప్లాయీ నేమ్ దుర్గ ఎంప్లాయీ శాలరీ టెన్ థౌసండ్కి టెన్ థౌసండ్ యాడ్ ట్వంటీ థౌసండ్ రావాలి కాబట్టి ట్వంటీ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఇన్నర్ క్లాస్ ఒక క్లాస్ లోపల ఇంకొక క్లాస్ డిఫైన్ చేస్తే దాన్ని ఇన్నర్ క్లాస్ అని చెప్తాను ఎట్లాగంటే యూ ఒక యూనివర్సిటీలో మల్టి ఒక యూనివర్సిటీ అనేది క్లాస్ నేమ్ అనుకోండి అందులో యూనివర్సిటీ అనేది ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం అందులో ఇంకా మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఏముంటాయి ఒక యూనివర్సిటీలో మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ఒక క్లాస్లో అలాగే ఒక కార్లో మల్టిపుల్ పార్ట్స్ ఇంజను టైర్ సీట్స్ అదొక క్లాస్ అట్లా అవన్నీ కూడా ఇన్నర్ క్లాసెస్ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ ఉన్నాడు మనిషి హెడ్ హ్యాండ్స్ టై హెడ్ హ్యాండ్స్ లెగ్స్ అవన్నీ కూడా ఇన్నర్ పా ఇన్నర్ క్లాసెస్ లాగా అవన్నీ కూడా సో ఇది సింటాక్స్ క్లాస్ అవుటర్ డిఫైన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇది అవుటర్ క్లాస్ క్లాస్ ఇన్నర్ ఇన్నర్ క్లాస్ డిఫైన్ అమ్మ ఇన్నర్ అలా ఒక అవుటర్ క్లాస్ డిఫైన్ చేసి అందులో మళ్ళీ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ అనేవి డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ హూమన్ డిఫైన్ ఇనిషియలైజేషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈజ్ ఇక్కడ సన్ని సెల్ఫ్ డాట్ హెడ్ హెడ్ ఈజ్ ఇక్కడ సెల్ఫ్ డాట్ సెల్ఫ్ డాట్ హెడ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పి నువ్వు రెండు డిఫైన్ చేస్తున్నావు డిఫైన్ డిస్ప్లే ఆఫ్ సెల్ఫ్ ప్రింట్ హలో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ అని ఏమైంది హలో సన్ని అని అవుట్పుట్ వస్తుంది క్లాస్ హెడ్ ఓకే డిఫైన్ టాక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ప్రింట్ టాకింగ్ క్లాస్ బ్రెయిన్ డిఫైన్ థింక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ప్రింట్ థింకింగ్ హెచ్ ఫిజికల్ హూమన్ హూమన్ అనే క్లాస్లో హెచ్ డాట్ డిస్ప్లే హెచ్ డాట్ హెడ్ ఆఫ్ టాక్ అంటే ఏమని వస్తుంది టాకింగ్ అని వస్తుంది హెచ్ డాట్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ థింక్ ఏమని వస్తుంది థింకింగ్ అని వస్తుంది అవుట్పుట్ సన్ని టాకింగ్ థింకింగ్ అవి ఎట్లా వచ్చినాయి అంటే ఇక్కడ హెడ్ డాట్ టాక్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసావు కదా అట్లాగే బ్రెయిన్ డాట్ థింక్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేసావు కాబట్టి డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్స్ దీన్ని రాసుకుంటే నీకు అవుట్పుట్ అనేది డిఫైన్ అయింది అనమాట నెక్స్ట్ గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనేది ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు అన్వాంటెడ్ డేటా అనేది అన్వాంటెడ్ మెమరీ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట అన్వాంటెడ్ స్పేస్ని ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ చేసేది గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనమాట నీకు అన్వాంటెడ్ స్పేస్ని అలాంటివన్నీ రిమూవ్ చేస్తాం వల్ల నీకు ఏంటి ఉపయోగం అంటే నీ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంకా స్పీడ్గా రన్ అవుతానికి ఇంకా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఇంకా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటానికి గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట మనకి గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనేది డిఫాల్ట్గా ఉండదు అనమాట మనము పైథాన్ ప్రోగ్రామ్లో ఇంక గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనే యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లాగా అంటే జీసీ డాట్ ఈజ్ ఎనేబుల్ అంటే మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి డిజేబుల్లో ఉంటుంది దాన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఎనేబుల్ అవుద్ది అప్పుడు నీకు అన్వాంటెడ్ డేటా అంతా రిమూవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది మనకి గార్బేజ్ కలెక్షన్ అనేది ఎనేబుల్ అయ్యింది అనుకో ఆటోమేటిక్గా నీకు ట్రూ అని వస్తుంది నీకు ఎనేబుల్ అవ్వలేదు అనుకో ఫాల్స్ వస్తుంది మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లాగంటే జీసీ ఈజ్ ఎనేబుల్ అంటే ఎనేబుల్ జీసీ డాట్ డిజేబుల్ నీకు డిజేబుల్ చేసుకోవాలనుకుంటే జీసీ డాట్ డిజేబుల్ అంటే డిజేబుల్ అవుద్ది మళ్ళీ నీకు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలంటే జీసీ డాట్ ఎనేబుల్ అని యూజ్ చేసుకుని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నువ్వు ఇంపోర్ట్ జీసీ అన్నావు మన క్లాస్ నేమ్ జీసీ ప్రింట్ జీసీ ఈజ్ ఎనేబుల్ ఎనేబుల్ అయ్యిందా అని అడుగుతున్నావు నువ్వు ఈజ్ ఎనేబుల్డ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎనేబుల్ అయ్యిందా నీకు ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటే ట్రూ వస్తుంది ట్రూ అని వచ్చింది చూడు ఎనేబుల్ కాకపోతే ఫాల్స్ వస్తుంది మనం అంతా ఎనేబుల్ అయ్యింది కాబట్టి ట్రూ వచ్చింది జీసీ డాట్ డిజేబుల్ డిజేబుల్ చేసావు తర్వాత ప్రింట్ జీసీ ఈజ్ ఎనేబుల్ ఎనేబుల్ అయ్యిందా ఎనేబుల్ అవ్వలేదు కదా నేను ఇక్కడ తోడ్ లైన్లో డిజేబుల్ చేసా ఫాల్స్ వస్తుంది తర్వాత జీసీ
తర్వాత ప్రింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ డిఫైన్ డిలీషన్ సెల్ఫ్ ఫంక్షన్ ప్రింట్ ఫుల్ లాస్ట్ రిసెస్ అండ్ పర్ఫార్మింగ్ క్లీన్ అప్ యాక్టివిటీస్ టెస్ట్ నన్ను టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫైవ్ ఎండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సో నీకు ఈ రెండు అవుట్పుట్స్ వచ్చాక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆగాక చివరి అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే నీకు టెస్ట్ టైమ్ డాట్ స్లీప్ అని ఇచ్చావు కాబట్టి అందుకని నీకు ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆగాక చివరి అవుట్పుట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంపోర్ట్ టైమ్ క్లాస్ ఇంపోర్ట్ చేసావు టెస్ట్ ఇది కన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ తర్వాత ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆగి ఎండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అని ఒక అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది మనం ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రెఫ్ ఒక ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఎన్ని రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి చెక్ చేసుకోవాలంటే ఇది ఇంపోర్ట్ సిస్ సిస్టమ్ క్లాస్ టెస్ట్ పాస్ టి వన్ ఇజికల్ టెస్ట్ అనే ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేసావు టీ టూ ఇజికల్ టీ వన్ టీ త్రీ ఇజికల్ టీ వన్ టీ ఫోర్ ఇజికల్ టీ వన్ ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ గెట్ రెఫరెన్స్ కౌంట్ ఆర్ఈఎఫ్ అంటే రెఫరెన్స్ కౌంట్ అండ్ కౌంట్ టీ వన్ ఆ టీ వన్ అనే ఒక వేరియబుల్ని ఎంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తాను అక్కడ టీ వన్ అనే వేరియబుల్ కావాలి అని ఎంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తాను మొత్తం అంటే ఓవరాల్గా ఫైవ్ వన్ వస్తుంది ఎందుకంటే టీ ఫోర్ అడుగుతుంది టీ త్రీ అడుగుతుంది టీ టూ అడుగుతుంది టీ వన్ అడుగుతుంది టెస్ట్ అనే క్లాస్ అడుగుతుంది సో ఓవరాల్గా మనకి అసలు మనకి పైతాన్లో అసలు బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి మెథడ్స్ అంటే ఏంటి క్లాస్ అనేది ఏంటి ఎలా కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయాలి ఎలా కాల్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్